299 আসনের মধ্যে সর্বশেষ প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে 62 আসনে জিতে এগিয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগ তারপরে 20 আসন জিতেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বেশিরভাগ মন্ত্রী জিতেছেন ভোটের লড়াইয়ে তবে নৌকা প্রতীক নিয়ে জাসুতের হাসানুল হক ইনু সহ কয়েকজন জয় ঘরে তুলতে পারেননি বিজয় মিছিল নিয়ে সহিংসতায় না জড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হাসান মাহমুদের রিপোর্ট দাদো সংসদ নির্বাচন নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শেষে দিনভর ভোট গ্রহণের ফলাফল আসতে শুরু করেছে বেসরকারিভাবে প্রাপ্ত ফলাফলে গোপালগঞ্জ তিন আসন থেকে অষ্টমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা নোয়াখালী পাঁচ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরী স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী তোফায়ল আহমেদ শেখ ফজলুল করিম সেলিম বাণিজ্যমন্ত্রী টিফু মুন্সি পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র সেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের রুহুল আমিন হাওলাদার সহ বেসরকারিভাবে লাঙ্গল প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন চারজন তবে আলোচিতদের মধ্যে নৌকা নিয়েও কুষ্টিয়া থেকে পরাজিত হয়েছেন জাসদের হাসানুল হক ইনু ওয়ার্কার্স পার্টির ফজলে হোসেন বাদশা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী জয় ঘরে তুলতে পারেননি আলোচিত প্রার্থীদের মধ্যে ঝালকাঠি এক থেকে ব্যারিস্টার শাহজান ওমর ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ব্যবসায়ী এ কে আজাদ ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন হাসান মাহ মুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা সহকর্মীরা এখন ফলাফলের আরো খবর জানাবেন প্রথমে যাব আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সেখানে আছেন আপেল শাহরিয়ার আপেল আপেল কতগুলো কেন্দ্রের ফলাফল হাতে এসেছে राजनैतिक दल ए द्वश जतियों संसद निर्वाचन अंश निच्चन तरह मध्य आवी लीग জাতীয় পার্টি ছাড়া বাকি দলগুলোর ভরা ডুবি অবস্থা হয়েছে জানেন যে এই নির্বাচনে যে যে বেশ কয়েকটি আলোচিত রাজনৈতিক দল রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে তৃণমূল বিএনপি তো এই দলটির যে চেয়ারম্যান শমশের মহবিন চৌধুরী তিনি সিলেট ছয় আসনে তিনিও হেরেছেন এবং তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন নৌকার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নাই তার কাছে উনি হেরেছেন পাশাপাশি বলে রাখি যে আরও বেশ কয়েকটি যে আসন রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পেলাম যে আসলে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকটি আসনে তারা হেরেছেন তার মধ্যে আপনাকে বলে রাখি যে হবিগঞ্জ চার আসন বর্তমান যে বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী রয়েছেন তিনিও কিন্তু হেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সুমনের কাছে তো এরকম আমরা পারিপার্শ্বিক আরও যদি বলে রাখি যে এখান থেকে কিন্তু সার্বিকভাবে মনিটর করা হচ্ছে ফলাফলগুলো রিটার্নিং কর্মকর্তার যে কার্যালয় থেকে যে ফলাফলগুলো আসছে সেগুলো যাতে কোনো কারচুপি না হয় অনিয়ম না হয় এর জন্য কিন্তু কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক মনিটর করা হচ্ছে আপেল আপনি সাথেই থাকুন সেগুন বাগিচা ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আছেন নজরানা চৌধুরী নজরানা এখন পর্যন্ত ফলাফলের কি চিত্র আছে আপনার কাছে ঋতু এখান থেকে ঢাকা মহানগরীর যে পনেরোটি আসন সেই আসনের ফলাফলগুলি ঘোষণা করা হচ্ছে তো এতক্ষণে ইন দ্য মিড টাইম এই পনেরোটি আসনের মধ্যে নয়টি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হয়েছে নয়টি আসনের মধ্যে কিন্তু আটটি আসনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়ী হয়েছে একটি আসন সেটি ঢাকা চার সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী আওলাদ হোসেন এখানে চব্বিশ হাজার সাতশো পঁচাত্তর ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের প্রার্থী সানজিদা খানম তিনি পেয়েছেন বাইশ হাজার পাঁচশো সাতাত্তরটি ভোট তো এর বাইরে বাকি আটটি আসনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা স্পষ্ট ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন আর এর বাইরে আরেকটি কথা বলি যে এখানে ঢাকা পাঁচ পাঁচে কিন্তু নৌকা মার্কা আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে এবং ঢাকা আঠারো সেই আসনেও কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থী দেয়নি সেখানে জাতীয় পার্টিকে 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে জাতীয় পার্টি এখন পর্যন্ত তৃতীয় অবস্থানে আছেন এবং দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী তারা প্রথম এক এক নম্বর আবার দুই নম্বর এর মধ্যে কম্পিটিশন করছেন ওঠানামা করছেন তো আমি যতদূর ধারণা করতে পারি যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বাকি ছয়টি আসনের ফলাফল চূড়ান্ত ফলাফল আমরা পেয়ে যাব ঋতু জানছিলাম ফলাফলের খবর এর আগে সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় ভোট গ্রহণ বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই এই নির্বাচনে চল্লিশ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তা করায় সুষ্ঠু ভোট হয়েছে বলেও জানান তিনি রকনউদ্দিনের রিপোর্ট রোববার সকাল আটটায় শুরু হয়ে বিকেল চারটায় শেষ হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ভোট শেষে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল অংশ না নেবার পরও প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সারা দেশের চল্লিশ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন যখন একটি জাতীয় নির্বাচনে একটা বড় পক্ষ নির্বাচন বর্জন করে পরোক্ষভাবে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে থাকেন পরোক্ষভাবে কাজে যে চল্লিশ পার্সেন্ট যেটা আসছে এটা এখন পর্যন্ত এটা নির্ভরযোগ্য নির্বাচনে প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি এবং সরকার সহযোগিতা করায় ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা গেছে বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সামান্য দু চারটি অভিযোগ ছাড়া অধিকাংশই আমাদেরকে বলেছেন যে না প্রশাসনের আচরণে আমরা आंतरिकता छो এর আগে শীতের সকালে রাজধানীর কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম তবে সময়ের সাথে সাথে কিছু কিছু কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে দুপুরের পর রাজধানীর কেন্দ্রগুলোর কোথাও কম কোথাও কিছুটা বেশি এমনই ছিল ভোটার উপস্থিতির চিত্র বেলা বারোটা নাগাদ রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভোট দেন বঙ্গবন্ধু ছোট মেয়ে শেখ রেহানা সকালেই ভোট দেন সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রদানে সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ সহায়তা করবে বলে জানান সেনাবাহিনী প্রধান এবং আমাদের প্রতিটি সেনা সদস্য সর্বনিম্ন থেকে সর্ব উচ্চ পর্যন্ত যারা দায়িত্বে আছেন সবাই সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে এবং নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে ভোটের দিনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভোট কেন্দ্রগুলোর পাশাপাশি রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় রোকন উদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা আবারও নির্বাচনের ফলাফলের খবর যাচ্ছে চট্টগ্রামে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী আরিজ আহমেদ জেলা প্রশাসক রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং আরো ছয়টি আসনের চট্টগ্রামের বিভাগীয় কর্মকর্তা রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তো আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এখানে জেলা প্রশাসক দশটি আসনের ফলাফল ঘোষণা করছেন ইতিমধ্যে আটটি আসনের ফলাফল তিনি ঘোষণা করেছেন এর মধ্যে চট্টগ্রামে এক আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন এছাড়া চট্টগ্রাম তিন আসনে তিন এবং চার আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন চট্টগ্রামে যে প্রায় বারোটি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন এবং তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী এখানে বিজয়ী হয়েছেন এর মধ্যে চট্টগ্রামের বাসখালী আসনে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং সাতকানিয়া আসনেও স্বতন্ত্র প্রার্থী 
বিজয়ী হয়েছেন সেখানে আব্দুল মুতালেব এবং আশকালিতে মুজিবুর রহমান আর চট্টগ্রাম আট আসনে আব্দুল সালাম তিনিও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন আর এখানে জাতীয় পার্টি দুটি আসন দেওয়া হইলে চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম পাঁচ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হেরিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ নির্বাচিত হয়েছেন ঋতু এই ছিল এখানকার সর্বশেষ কুষ্টিয়া থেকে যোগ দিচ্ছেন সাবিনা ইয়াসমিন শ্যামলী শ্যামলী কুষ্টিয়াতে এখন পর্যন্ত কয়টি আসনের ফলাফল পেয়েছেন জিতু কুষ্টিয়ার চারটি সংসদ আসনে সব মানে সুষ্ঠু পরিবেশ সুন্দরভাবে নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়েছে প্রার্থীরা এসে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসে তাদের ফলাফল নিয়েছেন আমি আপনাকে একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে একজন সদন্ত প্রার্থী উনি নৌ ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন উনি আমার সামনে আছেন কুষ্টিয়া এক আসনের এবার সদন্ত প্রার্থী রেজাল হক চৌধুরী উনি ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন কুষ্টিয়া দুই হেভিওয়েট প্রার্থী হাসান হক ইনু উনাকে হারিয়ে স্বতন্ত প্রার্থী কামাল আরিফিন এবার ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন কুষ্টিয়া তিন আসনের আরেকজন হেভিওয়েট প্রার্থী মাহবুবুর হানিফ উনি তৃতীয়বারের মতো নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং কুষ্টিয়া চার আসনের হচ্ছে এবার যিনি নির্বাচিত হয়েছেন উনি সাবেক এক এমপি ছিলেন আব্দুর রব উনি এবার ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আসলে সুষ্ঠু পরিবেশে অনেক সুন্দরভাবে কুষ্টিয়াতে নির্বাচন হয়ে গেছে আমি আমি হচ্ছে আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে দুপুরবেলা কুষ্টিয়া তিন আসনের স্বতন্ত প্রার্থী উনি সাংবাদিক সম্মেলন করে ভোট বর্জনের ঘোষণা করেন ধন্যবাদ জানছিলাম ফলাফলের খবর সকালে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে সে সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি জামায়াতের হরতাল তাল হারিয়ে ফেলেছে রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ রোববার সকাল আটটায় সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন ঢাকার দশ আসনের ভোটার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় তার সাথে ছিলেন তার মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল তারা নিয়ম মেনে ব্যালট পেপারে নির্দিষ্ট প্রতীকে সিল দিয়ে তা ব্যালট বক্সে জমা দেন নিচে অপেক্ষা করছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি পরে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন গণমাধ্যমের সাথে অনেক বাধা বিপত্তির পর নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে তাই দেশের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি অনেক বাধা ছিল অনেক বিপত্তি ছিল কিন্তু দেশের মানুষ তারা কিন্তু তাদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে যে সচেতন হয়েছে এবং নির্বাচনটা যে একান্তভাবে জরুরি কারণ পাঁচ বছর শেষ করার পর একটি নতুন সরকার আসবে জনগণ তার ইচ্ছা মতো ভোট দেবে আর সেই ভোট দেবার পরিবেশটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি যদিও এখানে বিএনপি এবং জামাত জোটরা জ্বালাও পোড়াও অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে বিদেশিরা নির্বাচন নিয়ে কে কি বলল তা নিয়ে চিন্তিত নয় দৃঢ়তার সাথে বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে এক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাসী দলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা দেখানোর কিছু নেই I have to prove credibility, right? To whom? To whom? A terrorist party? A terrorist organization? No. I have my accountability to people, to the people. Whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. বিএনপি জামাত অনেক জ্বালাও পোড়াও করেছে তারা গণতান্ত্রিক ধারা চায় না উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন মানুষ হত্যা ভোটকেন্দ্র পুরানোকে তারা রাজনীতি মনে করে বলেই জনগণ দলটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ ওদের জন্মলগ্ন থেকেই ভোট কারচুপি করা সিল মারা হ্যানা ভোট তার মাধ্যমে ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এটাই ওদের চরিত্র আর সেটা করতে পারবে না বলেই তারা ইলেকশনে আসে না তারা সন্ত্রাসে যায় তারা মানুষ হত্যা করে মানুষ হত্যা করে গাড়িতে মানুষ পুড়িয়ে ট্রেনে আগুন দিয়ে বাসে আগুন দিয়ে তারা ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে তারা মনে করে যে ওটাই তাদের রাজনীতি আর এটা করতে যে জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এটাই হলো বাস্তব কথা দেশের জন্য আরও অনেক কাজ বাকি আছে উল্লেখ করে বিজয়ী হয়ে সেগুলো সম্পন্ন করার আশাবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা
ভোট প্রদানে কোনো হস্তক্ষেপ হয়নি জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব ভোট গ্রহণ শেষে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে ব্রিফিং এ তিনি এসব কথা বলেন ওবাইদুল কাদের বলেন পৃথিবীর কোথাও নিখুত গণতন্ত্র নেই খোঁজযুক্ত রাষ্ট্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে দেশের জনগণ বিএনপি কে প্রত্যাখ্যান করে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে ভোট দিয়েছে বলেও জানান তিনি ভয়ভীতি মোকাবেলা করে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ওবাইদুল কাদের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সতর্ক অবস্থানে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন কোনো গুজব ছড়িয়ে আওয়ামী লীগের বিজয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করলে প্রতিহত করা হবে আবারো অপরাজনীতির কুচক্রে বিএনপি জামাত আটকে গেছে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের জনগণ বিএনপি জামাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে ভোট প্রদানে কোনো প্রকার ভয়ভীতি হস্তক্ষেপ হয়নি এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে শক্তিশালী করবে ভোটের ফলাফলের খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা প্রথমে রংপুর থেকে বলবেন সহকর্মী এ কে এম মনুল হক মনুল রংপুরে কারা কারা এগিয়ে আছেন আর ঋতু রংপুরে কিন্তু যে ছয়টি আসন তার ফলাফল একটু আগে ঘোষণা শেষ হয়েছে এখানে আওয়ামী লীগের দখলে যে চারটি আসন ছিল তার মধ্যে আওয়ামী লীগ কিন্তু একটি আসন হারিয়েছে আওয়ামী লীগ এখানে তিনটি আসনে জয়লাভ করেছে তার মধ্যে রংপুর ছয়ে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী আর রংপুর চারে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এবং রংপুর দুইয়ে ডিউক চৌধুরী এই তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন আর যে আসনটি হারিয়েছেন সেটি হলো রংপুর পাঁচে রাশেখ রহমানকে হারিয়ে এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী জাকির হোসেন জয়লাভ করেছেন আর যে বিষয়টি এখানে মানে একটু আলোচিত হয়েছে সেটি হলো যে জাতীয় পার্টিকে যে দুটি আসন ছেড়ে দিয়েছিল তার মধ্যে জাতীয় পার্টি কিন্তু একটি আসনে জয়লাভ করতে পারেনি মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করেছে সেটি জি এম কাদের দলীয় চেয়ারম্যান এই রংপুর সদর থেকে আর দুটি আসনেই কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে তার মধ্যে রংপুর এক আসনে যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু জয়লাভ করছে তিনি কিন্তু হেভিওয়েট প্রার্থী জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাকে অনেক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছে এই রংপুরের ছয়টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ তিনটি জাতীয় পার্টি একটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী দুইজন জয়লাভ করেছেন ঋতু হবিগঞ্জে আছেন সহকর্মী হারুনুর রশিদ চৌধুরী হারুন ফলাফল সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যগুলো জানান হ্যাঁ ঋতু হবিগঞ্জের চারটি আসনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন শেষে এই এখন হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে ফলাফল ঘোষণা চলছে হবিগঞ্জের জেলার প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার মোস্তাম্মদ জিলুফা সুলতানা উনি এখানে ফলাফল ঘোষণা করছেন তো আমরা মানে চারটি আসনের মানে কোনো পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এখনও ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি তবে কেন্দ্র থেকে আমাদের কাছে মানে যে ফলাফল এসেছে চারটি আসনের এই পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আমরা কেন্দ্র থেকে পেয়েছি আমি যদি সেই কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফল যদি আমি একটু বলি তাহলে বলবো যে হবিগঞ্জ এক আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমাতুল কেবরিয়া কেয়া চৌধুরী ঈগল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উনি বিজয়ী হয়েছেন আর উনি ওনার যে প্রতিদ্বন্দ্বী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এটা বল জি ওনার যে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সে উনি হচ্ছেন মানে আওয়ামী লীগের যে ছাব্বিশটি আসন ছেড়ে দিয়েছে সেই ছাব্বিশটি আসন একটি আর বিশেষ করে যে হবিগঞ্জের চার আসন যেটি সবচেয়ে আলোচিত সেখানে ব্যারিস্টার সৈয়দ শাহিদ লোক সুমন উনি প্রায় এক লাখ ভোটের ব্যবধানে বিমান প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলীকে পরাজিত করে উনি বিজয়ী হয়েছেন তো এই ছিল হবিগঞ্জের নির্বাচনের ফলাফল জানছিলাম ভোটের ফলাফলের খবর অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের খবর গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে
ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বলছে দু সালে নির্বাচনে আশি শতাংশের বেশি ভোট পড়লেও এবার নির্বাচন শেষ হওয়ার এক ঘন্টা আগ পর্যন্ত সাতাশ দশমিক এক পাঁচ শতাংশ ভোট পড়ে পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডন বলছে বিরোধীদের বয়কটের নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোট দিয়েছেন মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট বলছে বিরোধীদের বয়কট ও সংঘর্ষের মধ্যে বাংলাদেশের ভোটাররা ভোট দিয়েছেন রয়টার্স বলছে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখার নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি বলেছে কম ভোটার উপস্থিতিতে শেষ হলো বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা বলছে বিরোধী দলের বয়কটের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে এবং একদলীয় শাসনের পথে বাংলাদেশ এদিকে ভোট প্রদানের পর সকালে ভোটের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন নির্বাচনের নামে জাতীয় পার্টিকে কোরবানি দেওয়া হলে একদলীয় শাসন কায়েম হবে আমাদেরকে ভোটে নিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত কোরবানি দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা নির্ভেজাল এক বসে শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয় কিনা এটা নিয়ে আমরা শঙ্কিত অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে 